Hi, hi. How are you today? Hello. Good evening. Hi, Hello. How are you? I'm fine. And you? Nice. Did you have a good weekend? Yes, teacher. I have a good weekend. Excellent. One minute for everybody to connect and then we start. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Ready? Mm -hmm. How are you today? Very fine. Excellent. Almost so good. Monday. How many are we now? We are six. Nice. But I'm going to tell I'm going to start calling attendance. So please tell me present, right? Uh, Brian Alexander. Brian Alexander. Camilo Ernesto. Camilo. Clarissa Maribel. Tell me present. Present, present. Camilo, hello. Present, Miss. Okay. Eh, Clarissa, no here. Clarissa, yet. David, Daniel Eduardo. Present teacher. Thanks, Daniel. David Alexander. Deborah Stephanie. Present. Nice, Deborah. Elmer Antonio. Present teacher. Okay. Eric Gerardo. Eric. Erika Joana. Present teacher. Good evening, Miss. Good evening. How are you, Enrique? Hi, Miss. Excellent. Hey, Guillermo Alberto. Guillermo. Isaías. Presente. Nice, Isaías. Ivette Elvira. Present teacher. Excellent. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel Antonio. Manuel. Reina Estela. Reina. No, ¿sí? Rosibel. Rosibel, no, ¿sí? Vanessa Victoria. Present, Miss. Eh, Lupita. Present, Miss. Ok, let me see if anybody connected after I call you, right? Hmm, let me see. I'm going to call just the ones that didn't tell me present at the beginning. Brian, Clarissa, Eric Gerardo, Guillermo, Carla Vanessa, Manuel, Reina Estela, 
civil. Okay. No, here. Rosibel, ¿por qué no me dice present? Present, teacher, no le escuché, perdón, es que el audífono me estaba acomodando. Ah, la multa es cantar. ¡Ay, no! <risa> Excelente, mi. ¿Verdad? Yes. Es la multa, no dijo present. I like it. Yeah, le toca cantar a Rosy. <risa> Que voy a cantar, Tisha. Voy a cantar, aunque sea la Happy Birthday, ¿verdad? Y Ventura también. Ah, mire, ve. Quiero ver. Ah, no, y ve, Elvira sí me dijo, pero se está salvada. Sí, sí, hay varios. Si hay varios, vamos a hacer un coro, entonces. Sí, pero a Rosy le toca, le toca a Rosy, vamos. Ay. El Happy Birthday to you. Um, no voy a acordar de una canción. Bueno, ¿y quién está cumpliendo años? No body, no body. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everybody. Ah, mi cosito no había ni parido. Right? Happy birthday to you. Okay, very good, very good. Well, nice, thank you, Rosy. Miren, pues, ahí están los talentos musicales. I'm going to share the screen. Let's see. Today, uh, we have our class number six. Our class number six, right? And we are going to talk about demonstratives. Demonstrative mm -hmm. nouns. Uy, ¿qué son esos, teacher? Vamos a ver. Okay, the demonstratives. Okay. Yeah. Pronouns, pero son pronouns, ¿verdad? Los demonstrative pronouns. Okay. Mm, the objective is uh, participants will be able to use demonstrative pronouns. Estos son pronouns, no son nouns. Pronouns. Okay. Uh, correctly, in a conversation in which someone is ordering a product from an online store. So, you see, apart of using the pronouns, the, the demonstrative pronouns, you are going to make a conversation. Yeah, you are ordering well. something. Right, you're ordering a product from an online store. Mm -hmm. Okay, check. Before we start, we enter on detail with the with the with the topic. Tell me, what methods do customers use to buy your products? What me uh, what methods? Do customers use to buy your products? Imagine uh, somebody wants to buy what you sell. How can they buy your products? Uh, me is in my job, only cash. Cash, okay. No credit card? Uh, 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 if, yes, uh, but... Uh, I job in a bank. Okay. And uh, we give uh, credit. Okay. So you give credit and receive payment in cash. Okay. Yes, miss. Nice. Miss, nice. Uh, how do you pronounce in English um, préstamos? I don't know, it's load or load? A loan. Long. 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 Alone. That's a alone when you get it from the bank, especially, right? If it is Miss Alone con alone. W como solo alone. Alone. O alone con W. 
uno con doble B, no. Alón. Alón así es sol. Y alón así. Es a lo largo. For mm -hmm. example, you're giving a direction, right? You have to follow this street. Oh. Imagine, imagine this street. Entonces, long, nada más. Sí. Ah, okay. Imagine Gracias. this street is not straight. So uh -huh. I cannot say go straight on the... Naranja Street. No me inventaron nombre. Go straight on the Naranja Street. No, it's not possible because it's not a straight. Then in this case, you say go along. Bien. A lo largo de la calle, como no hay, no hay recta, no puedo decir go straight, sino que digo go along, pero está along. Right? Go, la, go along, díganme una calle que no es recta. ¿Y Constitution Boulevard no es recto o sí? Sí, medio va. Medio recto. Pero ¿ves? you say, tiene un par de curvas de repente. Then you say, ok, go along on the Constitution Boulevard. Va a usar along. Nobody is home. I am alone. Este otro along. Right? Nobody home. I am alone. This one. And long is, I don't have money. I need to ask for a loan, right? Y le suena como que si fuera igual a loan, porque cuando nosotros, fíjense, se da un caso. Voy a, voy a borrar, voy a borrar este mi relato. Se da un caso, una situación que cuando usted está eh, diciendo una palabra, la, pala la letra, si termina esta en consonante y la otra empieza en vocal, se unen. ¿Se acuerdan? En, en español a eso se le llama diptongo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, quién sabe. A ver, <ríe> pero en español también esto se da y eso le sirve cuando usted está haciendo las redondillas, que está haciendo los poemas, aquellos que le dan que tenés que contar las sílabas que estás ocupando. ¿Se acuerda? Allá hace rato, ahí en la escuela. Entonces pues acá usted unía, ¿verdad? Y decía, ah, vaya, pues aquí se perdió una porque como esta terminó así, se jaló con la otra y no sé. In English, tenemos esa situación. Y es que, fíjense que aquí todas terminan en consonante, me salen en consonante, no me da. Pero vaya, ponga que usted dice, I am in an office. I am in an office. Check it. I am in, ¿verdad? Esta M se, 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 se une con la I y esta N se une con la A, y ese na no, porque la otra N se une con la otra. Entonces, cuando usted está hablando, él no va a ir I am in a office, sino que una letra, la consonante es jala a la vocal y se le va uniendo. Usted dice, I am in an office. ¿Verdad? I am in an office. I work in an office. Pero que usted dice, I work in? No, I work in. Vamos a ponerle acá. I work I work Usted dice, I work In. Pero la K se une con el I, con el I, ¿verdad? 
Entonces suena como, I work in an office. I work in an office. ¿Sí? Entonces, lo mismo su, su, eh, sucede acá cuando usted dice, I need to get along. I need to get along from the bank. Okay. You have to be very careful because get along, mira, si yo pongo get along, este get along, significa llevarse bien. ¿Sí? Entonces, ¿Qué me va a decir a mí si yo estoy diciendo get along o get along? La pronunciación es igual, pero lo que me va a decir a mí de qué estamos hablando es el contexto. Eso, por eso el contexto es súper importante para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Vale, o viendo el tema. What other methods can you use for customers to buy your products? Mm -hmm. What methods? You you can talk about the way they pay. You can talk. You can tell me about the the, the how can I say mm -hmm. the facilities you get you give to people on how to get close to you to buy, if you can sell them online, if you ask them to transfer, uh -huh, or if you send them the product, you give a, a, a service of sending the product, a delivery service. ¿Se acuerdan de la delivery service that we were talking about last week? Huh? Sí. And one could be that they can buy online and pay and pay with credit card, right? Or they can get close to your store and pay by cash. What else? Mm -hmm. ¿Qué más? Vaya, now if you notice uh, the restaurants have a lot of uh, different ways or methods we can say to help the customers buy their products, right? For example, they, they enter to different apps so you can use apps. La semana pasada ustedes mencionaban algunas apps que la gente puede usar para, para comprar cosas. Puede ser para comprar comida. Uh -huh. Para comprar comida, para comprar diferentes cosas. Usted puede usar apps. O ya hasta ropa puede comprar. ¿verdad? What else? You can enter Facebook. Yeah. You can sell in Facebook for the social media in general. You can sell things to your customers in social media. WhatsApp, Facebook, even Instagram would be used for you to sell your products. Uh -huh. What else can you tell me here? How do you sell things in your company? How? Luis Enrique told me by uh, on, in cash, right? So that means, Luis Enrique, that people go to your store. So they go to the place. No, Miss. Uh, we have to form uh -huh. uh, the people. Uh, come in my storm and um, we have uh, partners uh, they go to the people in the in in their house and the the 
Uh, the action is, uh, ¿cómo se dice a domicilio? Is, uh, you can give a delivery service. Delivery. Uh, mm, Porque usted le manda las cosas a ellos, ¿no? No, mis. Eh, el cobro es in situ. Es decir, eh, trato de explicar de que este, uh, the customer eh, ta, 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 ta. ellos pueden llegar a, a pagar, pero también hay un servicio de cobro a domicilio. ¿Qué vende? Créditos. Ok. Sin embargo, eh, atiendo un sector que es el sector comercial. Uh -huh. Es decir, eh, microempresarios y eh, pequeña, hasta pequeña empresa. Okay. Pero el empresario muchas veces no puede por temas de costos o simple. Entonces, le llegan a su domicilio. Ok, ok, ok. Ajá, uh -huh. so it's not delivery because you're not giving them anything. They are paid, right? Okay. okay, yes. Mm -hmm. Okay, excellent. A ver, okay. Carla Vanessa, tell me. Yes, teacher. Uh -huh. What is the question? Carla okay. Vanessa. Que acabo de entrar, uh -huh. acabo de entrar, perdón. Ah, vaya, está perdona, pues. Uh -huh. Vaya, the thing is, you're telling me different methods that customers can buy the products your workplace sells. If you sell something. Remember that sometimes we can sell products or services. Ah, okay. My customer uh, have a service, tiene un servicio. Yo afilio, no sé cómo se dice, yo afilio el comercio. What, afilio, what, afilio. What, ser, okay. what service do you sell? El, el servicio de adquirencia, POS, de medios de pago, para que pueda recibir pagos con tarjetas de crédito. Oh, ok, ok, los posts. Sí, y, pero hay infinidad de, de otros servicios, ¿verdad? No solo el post. Se llaman medios de pagos. Ajá. Okay. Entonces, so ¿cómo puedo it. decir que afilio al cliente, al comercio? Espérame, que en inglés habría otra palabra que no sea afilio. Member. <laughs> Yo hago miembro. De... Sí, uh -huh. sí. You sell memberships, podríamos decir. Ajá. Uh -huh. A ver si, si existe la palabra afiliar en inglés. Affiliate, pero me suena medio extrañita. El señor Cambridge. Ay, Cambridge, loco. Me da la definición en español, pero no sabes, no sabes español, te lo digo en español. Um, ¿Por qué estás en español? Hoy está loco estos diccionarios solo en, en, en español me dan la definición como que ven. Google Reference no me gusta mucho, pero vamos a ver. Enroll, sign up. Enroll sería enroll. inscribir en un grupo, dice enroll. Enroll. Enroll the customer. Ajá, enroll the customers. O de comercio, ¿cómo se dice? The companies. Enroll the, the companies. companies. Mm -hmm. To mm -hmm. sell. No. For people to be able to pay with credit card, right? That's the point. Mm -hmm. 
Yes. Okay. Okay, okay. Do they have to go to your company or, or like Luis Enrique, you send somebody to their office to, to help them make all the process? Excuse me, miss. I asked Carla if she, if the customers have to go to her office or like you, oh, yeah. or if like you, they sell, they send somebody to help with the process. Okay. Yeah. How does it work, Carla? Eh, sí, en algunas ocasiones eh, se utilizan medios de pago de, de terceros. Uh -huh. Por ejemplo, eh, notas de abono o cargos a cuenta. o, Pero no es poco la banca en línea. Okay. Porque lo que sucede es que... Eh, Carla, hasta, sí, ya. Yeah. Pero Carla trabaja en banca de primer piso y yo no yeah. trabajo pues, más que todo en una a nivel de cooperativa. Ah, ok, ok. Entonces eh, no estamos como en la misma línea de la prestación de, 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 de los servicios. Es un diferente servicio. Ajá. Es, es correcto. Es un diferente servicio. A ver, ¿anybody else sells products or services in the company? Yes, yes. Who sells products or services? Nobody. Hmm? And remember, what we were mentioning is that you can help your customers buy your product, offering different possibilities for them. Can be of payments, like paying with credit card, paying cash using a debit card or any or a check right or you can use different methods like buying online going to the store yes. now there are many many companies that do not have a store right they don't have a store so the the customers if they want to buy they have to order the products online because there is not a physical store. Now that has become very, very common, right? That the companies do not have a physical store. They use apps for Facebook to order the products, they pay with credit card, and then the delivery service it gets, so the product gets to your house, right? Those are different things or different methods that we can help our customer buy our products. Okay. Bash, check these examples here. Um, first, we're going to see some pronunciation of the words, and then you're going to put them in order, right? What step should we follow to put this in order? Okay, repeat. Credit cards information. Credit, card Credit cards information. information. Confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Select the items to purchase. Select the items to purchase. Go to the online web page. Go, Go to, to the, the online, online website. Write your billing address. Write your billing address. Check the price. Check, Check the price. price. Confirm the method of payment. Confirm, Confirm the method of payment. Of payment. payment. Log into your account. Log into your account. Okay, one more time. Credit cards information. Credit cards Credit information. Confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Select the items to purchase. Select the items to purchase. Go to the online web page. Go to the online web page. Write your billing address. Write your billing address. 
se acuerdan cuál es la billing address? ¿Se acuerdan? La mencionamos el viernes. La dirección. ¿Cuál es la billing address? La dirección de la página web. That is the web page. Esta. Dirección de la página web. La dirección de la página web es la web page. Ah, ajá. Ay, la web. ¿A dónde va? A donde va a llegar el producto, ¿verdad? Esa es la billing address, su dirección, la suya, donde usted quiere que le manden las cosas. Ese es el billing address. Check the price. Check the price. Confirm the method of payment. Confirm the, the method of, of payment. payment. Log into your account. Log into your account. Your account. account. Vaya, what account. is purchase? ¿Qué significa esta palabra? Which one? I don't know. Purchase. Which one? A shopping. ¿Qué significa shopping? I don't understand. Mm. Shopping tiene que comprar. Sí. Entonces, Purchase es Pero una compra. Right? Es una compra. But in this case, we will have an online purchase. So es una compra online. Right? You're going to buy something online. Teacher, the, the mm -hmm. word using, usually use it with, uh, when, you, when you buy online. Purchase. Es que Purchase... Se ocupa, por ejemplo, cuando usted va a ir a comprar, yo sé, I go shopping, right? Pero cuando yeah. usted va a hacer una compra para la empresa, ¿quién es la persona que está en car a cargo de las compras? Who's in charge compras. of the Ajá. Entonces, ahí ya no se dice who is in charge of the shopping, sino que who's in charge of the purchase. Pero es lo mismo, es una sí. misma. Uh -huh. Porque como acuérdense que shopping, cuando usted dice I go shopping, es para ir a divertirse, ¿verdad? Porque va a ir a comprar algo que sí quiere comprar. Pero cuando sí. hace el purchase en la empresa, eh, que compra cosas que la empresa necesita comprar. Entonces, pero el significado es el mismo. Lo único que tiene un nombre diferente, ¿verdad? Entonces, you do the purchase. Who is in charge of the purchase in your company? ¿Mm? Va, eso sería purchase. Entonces, cuando yo hablo de una compra en línea, es purchase, ¿verdad? A ver, what are the steps? What are the steps to follow when making an online purchase? Uh, surfing in the net and write the web page. Mm -hmm. Vaya, nos vamos a ir a los puntitos. Checking. In your manual. In your manual, go to page 19. Page 19. ¿Sí? Page 19, exercise 2. I'm going to send you there. You compare with your partners. You put... Please. Everything in order, tell and me. Submit. Mm -hmm. Submit is aceptar la, el... Como no, el, submit el, es... Se han fijado cuando les pongo ejercicios online que al final dice submit. Se han fijado en eso. Uh -huh. Es enviarlo. Ajá, ese es el submit. Como enviar, ¿verdad? Enviar. Cuando terminó y enviar. Sí, Ajá. Exactly. Exactly, enviar, ese es el submit. Aún ahí está, creo que en la plataforma, teacher. Cuando uno manda las tareas. Exacto, creo. ajá, es sí. cierto, es cierto, sí. ese es submit. You finish, you do the exercise or whatever, in this case you complete the form, and then enviar, ¿verdad? That's submit. Vaya, eh, mire qué bonito, ya vemos más. Let's make, I'm going to make five groups. Que luego me arrepiento, pero voy a hacer cinco. 
¿Saben por qué me arrepiento? Porque después la compu se tarda un ciclo en convertirme el, el video de Zoom. Pero vamos a hacer cinco. Espero que se unan a los cinco. ¿Verdad? Que se unan todos. Vamos a quedar... Mm -hmm. Sí, some groups of four and some of three. There we go. Yeah, two groups of three. Two group, uh, three groups of four. Let's join. Any questions? Any questions? No? No, teacher. No, miss. That was. No, miss. Excellent. Join. Check the, check the call and join. Guillermo, Brian, Página que el diecinueve. Ya. Sería como ir priorizando, ¿no? ¿Cómo, perdón? No. Diecinueve. Put them in order. What is the order that you follow? Comparto pantalla, si vos. Ya. ¿Me oyen? Yes. I think the first one is logging to your account. Login to your account. Go to the online web web page. Huh? Sorry. Okay. Estos son los que vamos a trabajar. Ese no, es más arriba. No. Vale, más arriba, más arriba. Uh -huh. Ah, acá es está. el cabal. Thank you. Ok. Vamos a ir ordenando la verdad. Sí. Ok. ¿Cuál es la primera? Go to the online oh. page. Ah. Uh, pues yo pensaba hacer? que era el login tour. ¿A con que es este ingrese a su? No, porque en qué página va a ingresar. Ajá. Tenemos que ah, sí, sí. en la web, go to the online web page. Sí, go ¿verdad? to the online web page. Esa sería la, la primera. Esa sería la primera. ¿Cómo? Go, go to the online web page. Así es, ¿no? Esa sería la primera. Bueno, pongamos la primera. Si no nos sale bien, ya lo vamos a ir corrigiendo. Ya la vamos a preguntar. Second, ¿verdad? Second. Ahora sí. No. Y no tiene la opción de ponerle letras o números, o por lo menos solo irle poniendo la parte de los verdes, los números. Bueno, ahí tiene los lápices. Use the pencil. Ah, 
Number two or second? Select the items. No? Okay. Now sería a loan into your account. Sí, porque ya tendría que ingresar, ¿verdad? Number two. Confirm the method of payment, credit mm -hmm. card information, where mm -hmm. to be address, address. address. Confirm your information and submit. 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 Yeah. Uh, the first is go to the online web, web page. Log in to your account. Mm -hmm. Select the item to purchase. Check the price. Confirm that metal method of payment credit cards information write your billing address and confirm your information and submit okay mm -hmm. Mm -hmm. go to the online web page log into your account select the items to purchase check the price confirm the method of payment Credit card information, write mm -hmm. your billing address, confirm your information, and submit. Okay. Okay. We finish the show. Yes. That teacher. Okay, you ready? Yes, teacher. Okay, I'm just okay. going to check one more group and then I come. Okay. The pago, que está después te pregunta la dirección. De pues, primero el método de pago y de ahí te vas a dar escriba tu billing average. Ah. Billing. 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 Ese día después de, de confirmar el método. Porque después te va a pedir la dirección. Es que ya lo hicimos. Este mala. Ese ¿Ah? creemos que este orden es. Ok. Ajá. Bueno, tiene sentido porque se pregunta el, el método de pago y luego se la da la dirección para ver si tiene más mayor más costo a esa dirección. Hi, Miss. Hi. How are you doing? Um, right. Eh, pensamos que bien, Miss. Eh, que, eh, lo hemos hecho con ese orden lógico, con la inexperiencia de no comprar en línea. Ok. Entonces, uh, first uh, step is go to the online web page. Mm -hmm, mm -hmm. Second, login in to your account. Yes. Uh, ¿Cómo se dice tres en ordinario? Miss? Third. 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 Yeah. Third. Select the items, items or items. The items. Okay, select the items to purchase. Uh, uh, number four or fourth. 
Fourth. Fourth. Fourth. Check the price. Fit. Write your billing address. Uh, sixth. Confirm the, the method of payment. Allí hagan un switch entre el fifth and sixth. Fifth and sixth. Okay. Fifth and sixth. Mm -hmm. Okay, miss. Then, number seven. No, uh, credit card entonces, information. Credit card information, yes. And the number eight. Confirm your information and submit. Mm -hmm. Exactly. Exactly. Entonces, Oh, no. Solo only change the number number seven. Seven or oh. no number five and six or okay. Only number five and number six. Those are the only ones that you will change. Mm -hmm. Entonces primero es para me queda. Primero es is confirm the method of payment. Mm -hmm. yeah. okay. First, confirm the method of payment, and then you create the, the, the billing address. Okay. Entonces quedaría así. Mm -hmm. Now you're ready. Thank you, Miss. Okay, just waiting for everybody to be back. And then we will check. Mm -hmm. Okay, a ver. What would be the number one? Number one. Not yet. Go to the online. Aha. Uh -huh. Go to the online web page. And then? Login to your account. Login. If you are to your account, uh -huh. log to your account, and then select the purchase, and then check the price, check the price, check the price, check the price. Check the price. Uh -huh. confirm, confirm the method, method, of, confirm payment. The method of payment. Okay. After you confirm, credit card credit information. Card information. Mm -hmm. Then, then write your billing, billing address. Billing address. Okay. Write billing address. Billing address. Okay. After that, confirm, confirm, your, confirm information. your information and submit. And the ultimate. Submit. Submit. Okay. 
Hi, we're going to make a, a change there. I'm going to share. Let's see. Sure. Um, for me, it's different because we write your billing address and then you confer the, the method of the payment. Uh huh, exactly. Oh, okay. Bye. A ver, number one. What's number one? Go to the online web page. Go to the web page. Me que te no quiere avanzar. Ahí está. Go to the online web page. Number two, with the second. Login into your account. Login to your account. Login to your account. Third. Select the item to purchase. Select the item. Select okay. the item to purchase. Number Check four. Check the price. 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 Number five. Confirm the method of payment. of payment. Confirm the method of payment. Number seven. Number six. Credit card. Write your billing address. Write your billing address. Write your billing address. Credit card Set information. Credit card information. Credit card information. Confirm your Confirm information and submit. Confirm your information and submit. Okay. Si tendría más lógica que si ya confirmó con qué método va a pagar, después sea la credit card information, ¿verdad? Mm -hmm. Tendría más, más lógica. Teacher, the number five um, will be grab your bill address and then confer the method of the payment. Mm -hmm. Okay. So you will say like this. Change the number five and number six. Like this? Hmm. Oh, we do this. I move this one too. Tendría más lógico, verdad? Because once you check the price, you confirm how you want to pay. Then you say, okay, but I'm going to pay with credit card. You put the information. Then you write the address and you confirm and submit. Yo me inclinaría más por este orden. What do you think? Pero ahí depende, Miss. ¿De qué? Entre las seis y las siete puede estar, o sea, puede variar el orden. ¿eh? Entre las cinco, las seis y las siete, ¿verdad? No, las seis y las siete. Ponle. Las siete puede ser las seis y las seis y las siete. Como ahí depende... En qué página web se esté comprando, porque hay unas que traen costos según la dirección o envío. Más que todo. On, ah, ok. Y hay unas que no traen on the, costos. On the distance. Ok, then we move six and seven. Vamos a ver. Like the, like the way it was. Like this. Just in case they want to charge you extra for for the, if it is too long. That's what you mean, Manuel? Yes, ya en mi punto de vista, sí, porque hay unas páginas que, bueno, donde hemos he comprado, uh -huh. primero me pide la dirección para ver si tiene algún costo adicional o no. Oh, y después I pago. see. Oh, I see, I see. So if it's not too far, they won't too add any extra. <laughs> okay, okay. Mm -hmm. Veo la lógica. Okay, very good. Any question here? No question? No. Okay. Now, este es el orden que da el manual, ¿verdad? Cabal. Va. Cabal, adivina. Ajá, cabal, adivina. Cabal. Sí, yo dije, porque el address. ¿Por qué no al final? Pero sí, tiene razón por si hay algún costo extra, ¿verdad? De, por la lejanía del... De correcto, la... correcto. Uh -huh. Ok. Sí, porque siempre preguntan, ¿y qué tan lejos va? 
Okay, and then... no, porque, a veces, porque a veces dicen hasta de tal zona a tal zona que ah. el envío es gratis, pero pasando sí. de esa zona ya tiene un costo adicional. Bueno, depende. Si es en EPA, porque se apagaba, ¿no puedo volver a pagar otra vez. Si es en EPA donde está contando, hoy en todas partes le cobran mi gratis. No, pero por ejemplo, si usted lo compra en Amazon o algo así, si usted pone la dirección, hay, hay cosas que no vienen a El Salvador, por ejemplo. Entonces ajá. es importante, ajá. Yeah. Lo que dice el compañero. Yeah. Ah, ok, ok, ya. Yeah. So it has logic. So imagine you give the, the all the information and at the end they say, ah, from El Salvador. No, it will not send information. I was listening to you on Friday by a people buying in Chin, right? A Chin sends to El Salvador, but in it took them long to bring the product, right? And there was a time, some time during the pandemic that they were not selling, they were not sending anything. Now I guess they are again, they are sending things. If no, go to Metro Centro, ahí está, ching, más cerquita. <laughs> Vaya, let's see, check. We're going to talk, ven lo que le dije, es pronouns, es pronouns. Eh, we're going to talk about demonstrative pronouns. What are demonstrative pronouns? This one, you see? When you say this, this cell phone, this pen, this glass, right? That is a demonstrative pronoun. If I'm going to talk about something that is near this pencil, because I can touch it, it is singular, and a part of being singular, it is near, right? Then I use this. If I'm talking about something that is uh, far, I will say that, that fan, that door, it's far away. So I have to point, Diane. I'm pointing because it's far. Then I use that. Si no está cerca, sino que está lejos, voy a usar that. Then you say she's going to order that kit. Which one? That one. She's going to order this kit. Si lo tiene ahí. Pero si está lejos, that kit. For her friend. The company wants to buy that lift. What lift? That one. Está aquí cerquita? No. It's far. That's why I'm pointing to it, right? Then, uh, for things that are uh, plural, I'm going to use this, <coughs> this, check, this, 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 yeah, this. Cuando this. usamos este, es this, this, this. Es como largo, right? This, this is only one. This, 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 this. You have to buy these shoes. You have to buy this pants. He can pay with any of these, these credit cards. But if something is far, apart to being plural is far, I'm going to you, I'm going to say they purchased those, those, which cars? Those cars. My coworker sold those products. Cuáles? Those. Those. I use this for singular. That for singular and near. That ni this. That. And this and those. Those. 
I don't know if that's clear for you. Sí. Sure. Sí. Yes. Now check here. This shirt is blue. I can say this blouse. This blouse is black. This, bla this blouse is black. This glass is yellow, right? Black. This bottle is small. This bottle is small. Bottle. That lady, that lady looks worried. <laughs> that Alejo, right? This ones. Take this ones. Hey. You can take this ones, right? This. We check it once. Cuando no quiero decir el noun, puedo usar once. You can say, take these pencils away. Or take these ones away. Which ones? This ones. Now, put those caps on the table. ¿Qué significa cap? Eh, gorra. Gorra, exactly. Put those caps on the table. Pero no, aquí no. Con U es taza, ¿verdad? Y con A es gorra. Put those caps on the table. ¿Qué está haciendo este demonstrative? ¿Para qué sirven los demonstratives? Vamos a ver. ¿Mm? Esto, para hablar del sujeto. No, 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 a ver dónde está, si está lejos, está cerca. Es como darle una sugerencia, digo yo. This, no, no son este. sugerencias. Estamos diciendo este que está cerca y aquel que está lejos. ¿Right? Ajá. Para Algo así. Vaya, uh -huh. now look at this. This and that. Modify singular. Remember, this and that are for singular. This and those are for plural. Y cuando hablamos de this and this are near. That and those are far away. ¿Sí? Near, this and this. Far that and those. Recuerden que far significa lejos, right? Far significa lejos. Y near significa cerca. Yes? Now look at the examples. This plate is hot. ¿Está cerca el plato? Yes, please. Yes, yes. near, right? Can you see that ranch? Está it's cerca? Far. Uh -huh, it is far. It's not near, right? Far. It's flowers. It's flowers. Smell near. nice. Are the flowers near? Yes. 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 Do, not, do not approach those doors. Far, far. Far. Right. And those are it's far. far. Okay. Now look at the examples and repeat after the teacher. This student is new. This student. This student is new. This student is new. This student is new. This student is new. That car over there belongs to the company. That, that car, car over, over there, there, there belongs to the, belong the company. These students are new. These, These students, students are, new. are new. I want to buy these two t-shirts. I, I want, want to buy, buy, these, want to buy these two shirts. shirts. Mm -hmm. These shirts. 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 Those sure. cars over there, y si se fijan, cuando dice over there es por allá, ¿verdad? Por allá, ese es el over there. Those cars over there 
belong to the company. Si yo sigo, si yo digo that car over there solo es un carro. Pero si digo those cars over there, pues son dos, tres, cuatro. Varios. Varios. Plural, right? Who's are those documents on the photocopier? Who's this chair next to me is free. This chair, this chair next, 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 next to me, me is free. Is free. Is free. You can sit here. You can sit here. Aquí no es que está... Cuando decimos free, puede tener varios significados, ¿verdad? Uno de ellos es, es gratis. Pero en este caso, no. Significa no. está libre, te puedes sentar aquí. This chair next to me is free. You can sit here. Look at this photo. Look at this photo. Look at this photo. Look at this photo. This man on the left is my uncle. This man on, this the, man left on the left is, left is my, my uncle. On this, my this uncle. slide, you can see how sales increased last year. On this on slide, this slide you can see how sales increased last year. I love the song. I love the song. I love the song. That gentleman is in reception has an appointment at 10. That gentleman in reception has an appointment at 10. Has an appointment at 10. Who's is that bag on my desk? Who's? Is that, is that bad, bad on, on my desk? Who's is that bad on my desk? I like that green shirt <laughs> in the window, please. I like that green shirt in the window, please. I, I like that green shirt in the window, please. Shirt in the window, please. Can you pass me that pen, please? Can you pass, pass me that, that pen, pen, please? Okay, questions. Any questions? No questions. Miss, uh, word in cray, increase, increase. ¿Cómo se pronuncia? Increase. 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 Okay. Increase. Increase. On this slide, you can see how sales increased last year. Increased. Miss, what did you say? Uh, photocopier. 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 Vaya, les voy a un link. Y se lo voy a poner también en el chat. Clarixa. Clarixa, Clarixa, Clarixa. Bye. Allí, este, I sent you the link. Try to enter the link. Right? And what you're going to do is choose the correct option. Check. And choose the correct option. This, that, this, or those. This, this, that. This is my back. Hmm? This is my bag, Miss Ike. Mm -hmm. 
Cuando lo tengamos resuelto lo del link. Lo vamos a checar. Ok. ¿No lo mandamos al grupo? No. Sí, pueden mandar la, la capturita ahí al grupo. Who finished already? Okay, nice, nice. Finish. Excellent. Excellent, excellent. Easy, right? That is a piece of cake. A piece, a piece of cake. Nice. Nice, nice. Cuando lo termine le dan clic en finish, ¿verdad? Y lo va a dejar enviarlo para que le dé un resultado. Uh -huh. Nice. Nice, nice. Good, very good. Great. Okay, now let's move to this exercise. You are on page, let me see. We are on page 19. In your manual, page, still page 19, do exercise three. Exercise three. You're going to uh, choose here the correct answer. What's the correct answer? Those that, what is? 
for this. Okay. Choose the correct answer. Mm -hmm. Estos pasos. Uh -huh. Those steps. Those. Yes, those steps. Those steps. Yeah. Estos pasos. Ajá, uh -huh. exacto. Esos. Esos. Ajá, uh -huh. because it's, it's those, is far. Those steps. Uh -huh. It's necessary to follow those steps. This are uh, like that. Uh -huh. To purchase what someone needs. I think that I want to buy that. Big that, desk. That big desk. Okay. That. Yeah, because it's singular, right? Uh -huh. I think that I want to buy that big desk. I you want to buy this of hair or different. Do you want to buy this? This or this? This. 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 That's my mouse. This. 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 This, right? The short one, right? The short, yes. Uh -huh, because it's it. only one. One. It's only one this. refrigerator, right? Mm -hmm. So this. And first is this, and second is this. 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 Mm. Checking que en español nosotros decimos this. Dado, dedo, ¿verdad? But in English tenemos este sonido, mire. This, this. Este es el, el sonido de la TH, como en el caso de those. Si se fijan, no decimos those. Those, that. This this, 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 tablet. this, 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 this. Y el otro this. sonido de la TH, ¿qué es este? This. Este es el de. Check the difference. Mm -hmm. Como en three. Cuando usted dice three, se ha fijado que tienen este, este sonido. Y es el mismo TH, ¿verdad? But, but you say three. Mm. Those, those okay. three. El, el yeah. sonido se representa así, como esto. Three, three. Mm. Those, that, mm. that. No decimos that. No es una D como la D en, espa yeah. en español, ¿verdad? Que decimos dedo. No, aquí no es, no es those, es those, those, right? A ver, what about the last one? I'm going to buy this, 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 this. this. two tablets with, with, with this, this card. This, card. Card. Uh -huh. this. this, two tablets with this card. Okay, question. Question. No, no miss. Sí. No question. Vaya, we have one more exercise. Check. Here, 
you are going to complete the only thing. Yeah, here you don't have the option, right? You have to complete the sentences with the correct uh, pronoun, right? Demonstrative pronoun. Just one thing. There are some things that are considered plural all the time. For example, jeans, pants, socks, shoes, stockings. Esas cosas siempre van a ser plural. Porque, por ejemplo, cuando usted va a comprar zapatos, no va a comprar un número, va a comprar el par. Y las palabras jeans, pants, eh, Quiero ver, leggings, esas palabras todo el tiempo van a ser total. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué? Alguien decidió ponerlas que fueran plural. Entonces, jeans, pants, stockings son plurales siempre. Oye, allí, eh, watching, ¿verdad? Algunas eh, las van a usar en plurales porque es tienen ese, pero si por ejemplo se refiere a jeans, pants y stockings, no es solamente porque terminen en ese, sino porque la palabra en sí es plural. Ok. Go ahead. Let's write the correct demonstrative and then we will check. The number one, do you want to buy, do you buy this tablet? This or that? That. That. Mm -hmm. That. That. For what? Why? 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 Yeah. Why that? Because yeah. that's because one. By a picture yourself standing in front of the of the of the deck, right where the person is filling. Um, y le dice ella, do you want to buy that tablet? And you say yes, I want to buy the black one. Mm -hmm. Si no solamente diría yes, I do. I do. Mm -hmm. oh, okay. Que allá okay, están okay. una tablet que es negra, hay una azul, hay otra blanca. And you say yes, I want to buy the, the black one. The black. Mm -hmm. Porque están allá lejos. Que usted dice, acuérdense que cuando decimos one, es en vez de usar la palabra tablet otra vez. ¿Verdad? Esto es para evitar repetition. Lo que nosotros en inglés llamamos monotonía. En inglés, lo re, en, en español le decimos monotonía, ¿verdad? En, es, en inglés le, le llamamos repetition. Entonces, to avoid repetition, yo ocupo one en vez de tablet. Do you want to buy that tablet? Yes, I want to buy the black tablet. Okay, ya se cumple mucha repetición. Entonces, aquí en vez de usar tablet otra vez, ocupo one. Mm -hmm. Vaya, a ver, number two, can I see? Those. Those. Sí. Yes. Porque si los estuviera cerquita, no dijera que I see them. Ya lo estaría viendo, ¿eh? Que I see those jeans. Ok, sure. What size? Number three, my friend and I are interested on... This makeup. Mm -hmm. In this makeup. Let's move 
Okay. Um, number four. Did, did you bring? Did you bring uh, Pakosh? I don't know. Maybe you put that. I don't know. Yes, I do. This Pakosh. Pakosh. Ahí podría ser Pakash. cualquiera de las dos. Uh -huh. Ahí podría Paque, ser un paquete. Cual... Pakash es, ajá, paquete. Aquí, this. esta podría ser cualquiera, fíjense, porque ahí this depende. Did you bring that package? And you say, yes, I did. Did you bring this package? So usted tiene el paquete ahí, ¿verdad? Did you bring this package? Yes, I did. Entonces, ahí puede ser cualquiera la otra. ¿Sí? <laughs> Lo único que si les aparece es en la plataforma, dependerá de cuál le hayan puesto ellos. Ok. Pero allí la opción podría ser cualquiera. Ok, number five. You can't add. Can't add four squares. You can't add. Those. Those or this. Okay, you can't add those four squares to the chart. Porque están comprando en línea, ¿verdad? You can't add those four squares to the chart. Okay, but can I take two? Ya me imagino la mamá y la hija ya haciendo planes de compras. Okay, number six. I have to go to buy. Um, I have to go to buy those. Those. Those new books that they like. I'm going with you. Eso definitivamente es those porque los libros están allá. In the library, no here. Fíjense que en la number five también es depende. Si usted tiene la, la, la picture de, de lo que va a comprar, usted puede decir: mm -mm. No, no, no. You can't buy these four sweaters. Ya, yeah, you can't have these four sweaters. De hecho, so ahí va a depender. De, Todo depende de, de la situación, ¿verdad? Si, si está o lo está viendo en un magazine, por decir algo, eh, no, you cannot buy this for sure. Entonces, en ese caso, puede ser this. ¿Ok? So, todo va a depender de, del contexto propio. Okay, sí, sí. Si se lo está enseñando aquí en el folleto, ¿verdad? You cannot, no, you cannot add this for sweaters. Entonces sería this. Más me inclinaría acá por this porque podrían estarlo señalando aquí en el folleto donde están comprando online. ¿Verdad? Ok, any questions? No. No questions? No, miss. Okay, now it's your turn to be creative. Check. What you're going to do, we have, oh, miren que galán, tenemos 32 minutes. You are going to create a conversation with a partner. One is a customer and the other is an agent. El agent es como el vendedor, ¿verdad? Pero en, en línea. So pretend you want to order something online and add you and you describe the agent, the product you are seeing on the internet. Okay? So one of you is the person who's trying to buy the customer. The other person is the agent. Y el agent está al teléfono y usted está diciéndole qué es lo que ha visto y qué es lo que quiere comprar. ¿Ok? Yes, yes. De acuerdo. Ok, Miss. 
Recuerden usar this, that, this, and those y el vocabulario que vimos al principio when you buy things online. I'm going to send you, we're going to make groups of three, groups of, uy, quienes se nos salieron, éramos varios, Bacho. Pues lo voy a mandar grupo de cuatro, entonces siempre. ¿Verdad? Ahí pueden unirse que andan dos o están dos mirando el folleto online y tratando de hacer la compra. ¿Verdad? Vaya, there you go. I have groups of four. Todos groups of four. Any question? No question. Let's join. Join, join. Try to join the groups. Yes. Brian and Eric. Brian, Brian, Brian. Eric. Si no se pueden unir a, a los otros grupos, se pueden quedar trabajando juntos. Oyen aquí. Aquí está la. La, la, las indicaciones. Uh -huh. okay. Create a conversation with a partner. One is a customer. ¿Verdad? ¿Quién es el customer? ¿Quién primero es el customer? No sé, si quiero yo. Una conversación. O sea. Nosotros estamos vendiendo en línea, no le vamos a poder decir, mire, siéntese en este sofá. Ah, sí, es verdad, verdad. Sí, sí. Tiene que ser en línea. Por ejemplo, podemos decir, eh, estoy interesada en estos zapatos. Ay, no sé si crees. Hoy sí, ya. Así vamos haciendo uso de, del vocabulario que ella nos pidió. Por ejemplo, I inter interested in buying these shoes. Por ejemplo, no sé ustedes. Podríamos usar eso. Pero tendríamos que escribir primero un saludo, ¿verdad? Ajá, oh, tenemos mm. que escribir la... O sea, hacer el diálogo y usar, comprar, hacer las compras en línea. ¿Y qué es lo que vas a decidir como producto que vas a comprar? Uno es el agente, o sea, la persona que vende y el otro el cliente. Sí. ¿A quién le vas a vender? Uh -huh. Y aquí había clasificado la teacher A y B. Nosotros ponemos el nombre de alguien, digo yo, del vendedor y del comprador. Gente. No sé, digo yo. Si el nombre de las personas que las vamos a dirigir hacia quién nos vamos a comprar. O solo le ponemos Batic Online. Um, compras hello. en línea. Hello, compras el, ah, el nombre de una tienda, por lo menos. Ok. Ok. Hello. Sí, sí. Ajá. 
Uh -huh. How are you doing? Uh, I did. Virtual fashion. Virtual fashion. I'm interested in those shows. Creía yo. Could you give me some information about the about some shoes? Mm -hmm. yeah. Could you give me some information? About escribirlo en el chat. Um, wait. Mm. No puedo porque estoy desde el teléfono. Porque si no, ¿qué otra respuesta podemos brindar? No lo escribiste en el chat. No, porque estoy con el teléfono, entonces no puedo. Mm. Es que no te capto la idea. Ajá. ¿Por en qué? el chat de, de Zoom qué no puede podemos... escribir. Wait. Ahí en el chat de Zoom. Ahorita. Datos. Shoes. Ya. No sé si. Oh, you give me some information about the black. Shoes. Okay. Oh, you give some information. Please, um, I had a question. When someone asks with who the 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 answer is necessary to use cool too. Who or do? Could. Porque ella pregunta could. ahorita. Could. Repeat the question. Could. Ella está preguntando. Could you give me some information about those black shoes? Ah no. Entonces, en es en ese caso no responde con could, sino que dice sure, no problem. Sure. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Sure, no problem. Mm. Yeah, oh, sure, of, of course, awesome teacher. Mm -hmm. mm -hmm. Of course, can be. Of course. Of course. Por supuesto. Eh, what, 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 no, se podría preguntar. Vaya, porque le pregunta, could you show me those shorts? Entonces le, le responde, sure, no problem. Yeah, could you give me some information? Yes, of course, puedo decir también, what do you want to know? Could you give me some information? Sure, what do you want to know? Sí. That's it. Um, ¿Cómo es que se llama la niña? Vaya, Eric. Ya le pregunté qué quiere saber. What do you want to know? Yeah. You want to know the price, the warranty? Yes, I would like to know about the price and the size. The size, but the size depends on you. <laughs> and I would like to know the price and the, ¿Cuál the es color. Su, what is your size? Oh, para what's your size? Mm -hmm. Solo así, what is your size? Sí, what's your size? Okay. 
Okay, Erika, what is your side? My it depends on the side you can you can choose the different colors. Ah, but you say black shoes, right? Yes, black shoes. Okay, what is your side? My side is seven. Can I say seven? The status. Mm -hmm. My side is seven. Yes, we have um, a black shoe in the size seven. And what is the price? Okay. How is it? Today the price is twenty five dollars. <laughs> <laughs> yes. Is the price? Uh -huh. It's twenty to five dollars. Twenty five dollars. And can you tell me about the um, what are the method of payment? The method of payment. Oh, sure. You can pay it on cash or or you can pay it up by, by credit or debit card. I would like to pay for credit card. Credit card. Okay, no problem. And what else? Mm. Uh, okay, this is your receipt. Thank you for for okay for visiting. Uh -huh. Thank you for visiting. Have a good day. Mm -hmm. Thank you. That's it, teacher. Nice. Ready? Yes. Teacher. Ready to go chill with the others. <laughs> <laughs> By a practice one more time and then I will call you, okay? Okay, teacher. Va, pues está para los golpones. Bueno, entonces solo golpones sería la, la, la primera. O sea, a, así rompe el hielo el tiempo. Ajá. Para que no sea un agente. Eh, sería. Eh, Ahora usted. Good me good Buenos días. Good morning. How are my, you? Name is... uh -huh. my name is. Luis... O oh, Mr. Castaneda, como le dijo Manuel. Ah, uh, my name is Mr. Castaneda. What's your name? Yo te respondo. My name is Manuel. Tú me vuelves uh -huh. a preguntar en qué le puedo ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Ajá. Uh -huh. uh, okay. Yo te respondo. I, have, I, have I need information this cell phone. Bye. Good morning, my name is Ay, Valach. Ay, se pongo con un error de ortografía. Good morning, my name is Luis. Es que, Ajá, es que ese, es el ese, Luis. Es, ese es mi clon. Ok, Ay, Luis. Que... <risa> ya Good morning, Luis. Así de jalo, no lo arreglé, así de jalo, sigamos. Ajá, Bye. dale. No hay mucho tiempo. Vale, entonces ahí, eh, what's your name? Le pre te pregunto. Ajá. No, no, no. How can I help you? No, después. porque Luis tiene que preguntarle el nombre a Manuel. Después, este, después que Manuel después le va a dar el nombre, a él, ¿en qué le puedo ahí Luis le va a decir, how I can I help you? How can I help you? Uh -huh. Y después siguen ya con los detalles del producto que le uh -huh. Exacto. Uh -huh. What's your name? Okay, I'm Matil. What's your name? Uh -huh. Bye. Uh -huh. Yo te respondo. My uh -huh. name is Manuel. Solo que no me va a caber ahí. Muy grande la letra. Porque es muy grande lo estás haciendo. Ahí lo va a ver más pequeño. La idea, por mí. No, no se puede. Puede reducir. No, mes, todavía estoy aprendiendo. Aquí no sé cómo, cómo se. Quiero ver. Ay, como no, ya vi el monte. Ah, no. Es que capturé un enemigo ahí. Vaya. Pero el texto que más te pongo. 
Bye. My name is Manuel. Yes. Mm -hmm. No tenemos un cuaderno, lo hubiéramos hecho, le tomo fotos, le dije a la mando. <risa> Estamos al tiempo. ¿Por qué no lo hace este? ¿Cómo que llama? Iván? En Word. No. En Word no pueden hacer más fácil. Es que lo que, lo que ah, sucede es que estoy en una tablet y no tengo ah, el ojo, no tengo ojo en eso. ¿Y ve en qué no puede escribir? Vamos a ver. Va, voy a dejar de compartir yo entonces. Ah, bye. Bye. ¿Qué sería? Good morning. Y el otro sería... Es que sabemos que cuando Ivette está en mi grupo y escribe, nosotros Ay, hablamos. Yo, yo a no la cosa que no. Ay, es que no. Es secretary. Ay, el feliz cuando me vio. Claro, pues sí. Sí. Iba puro pica pollo y ahí, ahí. No, no pero es que hasta que me cuesta, no sé cómo se escriben, así que ahí le puedo preguntar. Ahí se lo vamos a ver. Claro, estamos para apoyarlo. Sí, claro, Mr. Castaneda. Vaya, de, de ahí sería otra vez. Ah. <coughs> Vaya, ¿qué hemos puesto? My name is Manuel. Vaya, entonces, ah, good morning, good morning. My name is Mr. Castaneda. Yes. Y luego, Manuel. No, entonces, ahí mismo pregunta, what, what's your name? Uh -huh. What is your name? Ah, sí, va. Sí. What? What's your name? Your name. Your name. Okay. Uh, my name is Manuel. 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 Después para compartirlo, la B. Ahí eh, en, en el centro. Mm, puede ser. Aunque okay, puede no, darle un Ahí donde Luis me pregunta. ¿En qué le Ay, puedo Ale, ayudar? Baja, Manuel. Entonces ahí sería. How okay. I can. I can I help you? Help you, sí. I can I How help? I can help you? How ¿Así? can I help you? ¿Verdad? Mm -hmm. How I, I can help you? How can I help you? Mm -hmm. I can help you. Okay. Mm -hmm. Yo respondo. Okay. I need information. I need. I need information. information. Mm -hmm. This cell phone. This cell phone. Mm -hmm. Bye, Luis. Luis, ahora te la toca, Luis. Ajá. Okay. Okay. Yeah. Okay. Ahí me dan ciertas características. Ajá. Sí, vale. Tiene tanto de RAM, tiene tanto de, de espacio, no sé qué, mide oh. tanto. Vale, pero la, la cuestión es esta: eh, utilizar. Pero ahí tiene el, que. Digamos, el okay, this is a cell phone, it's very cool. Eh, it's, it's pero ahí tiene que, tiene que darle primeramente qué tipo, qué modelo, digamos, quiere de teléfono. No, porque le voy a mandar de un solo la, la foto. Usted dígame cualquiera ahorita, no perdamos mucho tiempo. Uh -huh. Que tenga la mano, vaya, déme la característica de esa. Luis. So, uh, I need your information this telephone. This telephone. Y ahí, Manuel, ¿qué, va, ¿qué le va a contestar usted? Uh, this telephone is a. Uh, a ver qué características le doy. Eh, this hell, no, pero no le, va si poner, puede... le va a decir eh, eh, con gusto. ¿Cómo se dice con gusto? With pleasure. 
Uh, yeah, no, you can say, sure, no problem. Sure, no problem. Sure. Sure, no problem. Entonces? Uh, in this moment, this uh, cell phone is Uh, 50 off. ¿Cómo se dice 50% de descuento? 50% off. 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 50%
50%. Vale, tenemos the cell phone is 50% of warranty life. The cell phone I have two years of warranty and battery six months. Seis meses, tío, pero es por decir. Sí, una okay. simple, ¿no? sí pero pongámosle. Eh, ¿Cómo se pudiera decir for all life? O sea, como para toda la vida. For a lifetime. Por la lifetime. Por la lifetime. Entonces, esto lo ponemos en vez de los dos meses. Sí, sí en vez de sí. los seis meses. De los, ah, de la, la batería. Sí. Okay. Sí, for a lifetime. Battery. A lifetime. For a lifetime. Uh -huh. Lifetime. For a lifetime. Va unido o separado, chicos. Lifetime. No, separado. Lifetime. Separado. 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 For a lifetime. Va, entonces quedaría, the cell phone is 50% off. The cell phone I have two years of warranty and battery for a lifetime. Sí. Vaya, eso le va a decir and Luis. The shipping mm -hmm. is free. The shipping is free. Liberado. ¿Cómo? Sí. Uh, ¿Cómo se escribe? Uh -huh. shipping? shipping, shipping, envío, mm -hmm. shipping, es... S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-S-H-I-P-I-
A ver. Just waiting for everybody to come. Number, okay, number six today. Aha, uh -huh. I want to hear one group and the others tomorrow. Who will be my volunteer? One group today and the others tomorrow. Yes, yes. Un volunteer. ¿Quién es el valiente de hoy? Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está, Luis. <ríe> Vamos, Manu. Vaya, Luis Enrique, Manuel, ¿quiénes más estaban en ese grupo? Vamos a ver. Rosibel. Ay, Mira y Rosibel, vaya. Ok, go ahead. Let's go, guys. Okay. Good morning. Good morning, uh, Mr. Uh, my name is Luis Castaneda. Uh, what's your name? My name is Manuel. Hi, Manuel. I can I help you? I need information. This cell phone. Okay. Uh, sure. Um, we have a uh, many uh, cell phone but uh, do you like this cell phone okay uh, this is a fee cell cell phone of tesla company uh, in this moment uh, this cell uh, have 50 percent off and um, have uh, Warranty for all the life and uh, the price. The price is uh, uh um, well, the price is a uh, seven seven one hundred dollars. Uh, how many I send you? Hello, uh, Mister Manuel. Uh, do you want answer? Uh, could you give me your address, please? Uh, my address is uh, Alta Vista. Okay. Uh, the uh, shipping is free. Okay. Um, uh, Mr. Manuel, uh, 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 confer, like uh, uh, confer the method of payment, please. Uh, card credit. Okay, oh, give credit me please the uh, credit card information. Yes, my uh, the number the number target is. Eso es el número. Okay, <laughs> and the. The months and years of the. How do you say this in The. Oh. Ah, okay, the. Off. This number two. What? Okay. No me dijo el número. No. I'm sorry, uh, Mr. <laughs> Manuel. Uh, this we is. Cannot uh, make the transaction. Excuse me? You cannot make the transaction. <laughs> yeah. Uh, uh, I need, uh, please, the credit card information because uh, we don't uh, send this uh, telephone if you no pay. <laughs> okay. <laughs> the number tar target is. The card is 
One, two, three, one, two, three, <laughs> four, five, six, seven. <laughs> Thank you, Mr. Manuel. It's a uh, pleasure to uh, serve you. Okay. Great. Yeah. Excellent. Thank you. Como que si éramos la India María en las primeras películas que hizo, pero la cosa es que pena no hay. Bárbaro. Yo estoy en el que hablamos, algo dijimos. Congratulations. Claro, claro. Very good. Congratulations. Congratulations. Very good. Ok. Vaya, vámonos a la tenis. Eh, Brian Alexander, Camilo, Clarissa, Miguel, Daniel Eduardo, Present. David Alexander, Débora. Eh, a Débora le tocaba que hoy Débora, por ahí anda todo el día. Hoy le toca, no, que Clarissa. Y Débora. Present teacher. Ok, gracias. Débora le pidió a I have to go, le puse. Sí, pero ella sabía que hoy le tocaba quedarse. Ah, huyó. Huyó, dijo, me voy antes de que me digan qué hacer. Elmer Antonio. Presente, John. Eric. Eric no está, Eric. No, ¿verdad? ¿Alguien recuerda haber visto a Eric? Hoy, hoy. No. No pare. Okay. Eh, Erika. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Isaías. Present. Ivette Elvira. Present teacher. Carla Vanessa. Present. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel. Present, Miss. Reina. Present, teacher. Sibel. Vanessa. Present, teacher. Vanessa Victoria. Y el Vina Lupita. Ok. Present, Miss. Vaya, pues. Sí, yo. See you, see you, have a nice week. Bueno, have a nice night, ¿verdad? We'll see you tomorrow. Good night, miss. Good night, take care. Good night. Good night, everyone. Bye. See you, see you. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Take care.